പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൽ കുറച്ച് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാലോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെറും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലസ് ടുവിലും പ്ലസ് വണ്ണിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് കിട്ടും പ്ലസ് വൺകാർക്കും ഉണ്ട് പ്ലസ് ടുകാർക്കും ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് വെറും ഒരു മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും ഈ വരുന്ന ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് പതിനാല് പതിനഞ്ചാം തീയതികളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഡിസംബറിൽ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാച്ച് നമ്മൾ പുതിയത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് വൺകാർക്കും പ്ലസ് ടുകാർക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു മാർക്ക് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക വേഗ ആ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നൂറ് പേര് വെറും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് പേ ചെയ്താൽ ക്ലാസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ബാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം ബാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ വാട്സപ്പിൽ സിക്സ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക വാട്സപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണോ പ്ലസ് ടു ആണോ എന്നുള്ളത് കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്തയക്കാം കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി അപ്പോൾ സെൻട്രലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് ഓർത്തോളാം കേട്ടോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ എന്താ ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ പ്ലാൻഡ് ബൈ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസും എടുക്കുന്ന ആരാ ഒന്ന് നോക്കണ്ട ദ ഗവൺമെൻറ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ഓക്കെ സെറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ദെൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾ അതായത് ചെറുത് ഏതാണ് ഇതിൽ നാഷണൽ ഇൻകം ജി ഡി പി എൻ ഡി പി ഇതെല്ലാം വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളാല്ലേ സോ ഇതിൽ ചെറുത് ഏതാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻകം ഒരാളുടെ ഇൻകം ചെറുതല്ലേ സോ അതാണ് ദെൻ ഫൗണ്ടിങ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് ഫാദർ ആരാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട അല്ലേ ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് നമുക്കറിയാം ദെൻ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി അത് ആരുടേതാണ് ജെ എം കിൻസിൻ്റെതാണ് പക്ഷെ അതല്ല ചോദ്യം ഏത് വർഷത്തിലാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ ഓക്കെ ദെൻ അതർ തിങ്സ് മെയിങ് സെയിം ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിന് വില കുറഞ്ഞ ഡിമാൻഡിന് എന്ത് പറ്റും സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി അത് വാങ്ങിക്കും അല്ലേ വിഷ് മീൻസ് ഡിമാൻഡ് റൈസേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ആകും ദെൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഒരു ഫോമിൻ്റെ റവന്യൂ എന്താണ് എം ആർ ഈക്വൽ എ ആർ ആണ് പ്രൈസ് പി ഈക്വൽ എം ആർ ഈക്വൽ എ ആർ ഈക്വൽ അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഡിമാൻഡ് കെർവും ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ ഇൻകമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഏതാണ് ഒരു തവണ വന്ന ചോ ആ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ എൻ പി എഫ് സി ഒരു മാർക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോളേ മിക്കവർക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ പറ്റരുത് മീൻസ് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റരുത് ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ എൻ പി എഫ് സി ഓർത്തിരിക്കുക അതെ ഇന്ത്യയിലെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ ആരാ വേറൊന്നും നോക്കണം അല്ലേ ആർ ബി ഐ ഇനി ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ വെർ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഈക്വൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതാ ഈക്വലിബ്രിയം ദെൻ മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല നമ്മുടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ദെൻ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലും ഗവൺമെൻറ് ചെലവ് കൂടുതലും റവന്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ ആ ബഡ്ജറ്റിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് പിന്നെ ടു സെക്ടർ എക്കോണമിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഡി ഈക്വൽ സി ബാർ പ്ലസ് ഐ ബാർ പ്ലസ് സി വൈ ഓട്ടോണോമസ് കൺസംഷൻ ഇതിലേതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ സി ബാർ ആണ് ഓട്ടോണോമസ് കൺസംഷൻ ഓരോന്ന് എന്താന്ന്